，班长大人，我错了，你原谅我吧，班长大人，原谅我吧，班长大人，原谅我好不好？原谅我，是我有眼无珠，是我有眼无珠，我错了，班长大人，班长大人，原谅我吧，班长大人，你看，真是那个不相信你能当上班长的叛徒，亮丹义同学，就是他，我们应该谴责他，让他永世不得翻身，我们要让他下地狱，我没有，班长大人，原谅我，班长大人，我不是人，我不是人，我不是人，我禽兽不如，班长大人，原谅我吧，好不好？我们要唾弃他。我们要用石头砸死他！等一下，他有罪，没错。但是，在你们中间，谁觉得自己没有罪的，请丢出第一块石头。比如。学廖丹一吗？你有什么需要班长的帮助吗？没有，谢谢。那好，如果有什么，尽管告诉班长啊，普通同学。那就麻烦班长离我远一点，我要学习一下，谢谢。难道这位同学有什么不愉快的吗？有心事吗？或者受到什么打击吗？叶木西。你就好好享受此刻的猖狂，很快你就会发现，班长这个职务，并不是谁都可以胜任。嗯，这不是吃不着葡萄说葡萄酸吗？十五天。什么？你最多能在这个位置上坐十五天，然后你就含着泪水跑到我的面前，求我把这个担子接过去，之后一切都会恢复原状。我还是那个班长。你还是我那个最头疼的问题学生，就像小学、初中一样，一切重回正轨。哈哈，廖丹一，我跟你说，不管是十五天，或者一个学期，或者一年，我永远会当一个比你好的班长。我永远会站在这个位置，鄙视你。千秋万载
一同教我。这是换名册，麻烦你迅速记一下每一个同学的名字。每天的值日表需要你去安排，一会儿呢到三楼办公室领取一下高一的教材，记住不可以多一本，也不可以少一本。每周的黑板报都需要有新的主题，这个需要你跟文艺委员去协调，不可以太时尚，也不可以太呆板。明白吗？各科课代表的作业收集情况要如实的统计，发现总交不上作业的同学呢，要第一时间进行监督和辅导。班级日常开销预算你要做一下，预算出来之后向大家征收班费。学校虫鱼角的小绿主食呢是面包虫和树叶，记得每天要喂食，要注意营养搭配。还有啊，目前为止十班还有两位同学没有到班级来报到，你去了解一下情况，回来把问题汇报给我。目前我想到的就是些，你有什么问题吗？嗯、呃，那个。值日表我安排。哦对了，还有最重要的事情，这个叫……这是班级的钥匙。啊。你给我干嘛？哎，这个能耐的，我给你满分哦。以后班级的开关门工作也交给你了呀。那不可以啊！那如果别人找到了，他进不了门啊。说什么呢，叶同学？我发现你是很幽默呀，身为十班的班长，怎么可以不是第一个进教室，最后一个离开的呢？我的建议是，比其他同学早半小时就好。嗯，半小时就好。拜托了。作为我们班的文艺委员啊，对此次的黑板报有了很多的畅想。我比较喜欢一些超现实主义和抽象派的画作，比如说梵高、毕加索、蒙德里安、达利、班长大人。你对于这次黑板报有什么样的想法？比如说，我们来定一个主题，比如说小龙虾、蜗牛、星空。对，还有向日葵。向日葵啊，向日葵你喜欢吗？你是班长大人，我你是班长大人，你要给我一个回应啊，班长大人。那个华南，你就帮我，你你就当那个老。对对对，我是黄燕。呃，对对对对对，那个黄黄黄黄黄燕，你就帮我呃日程表，你按表。我是黄南老大。不是，对对啊，我们，对，我知道，我呵呵，那个黄。老大，我们一起共事这么久，你好歹把我们俩的名字分分清楚喽。别介意黄燕，真的我。我是黄燕，我是黄南，黄燕。黄南，黄南，黄南，黄南，黄南，黄南。呃，那个，那个校服有下这款吗？哦哦，还我还我还没。班长，今天该哪个同学值日了？值日表。班长，班长，那个作业都班长交给谁啊？班长，班长交给谁啊？班长，班长。笑的完全不一样，难道这是化妆前、化妆后的对比照吗？
微臣还是人形的时候吧，曾经辅佐过一位君主。哦，就那个刘。哎，咱不说他是谁啊，因为我不想被人当成一个背后说人坏话的人啊。这位君主吧，曾经是一位商人，卖一些 DIY 的时尚产品。草鞋嘛。哎，咱不说的那么具体啊。这位君主呢，本身呢，怎么说呢？并没有太多藏于别人的地方啊，除了他的双臂以外。刘备嘛，哎，咱不说他是谁啊。哎，我当初呢，挺看不上他，所以他来找了我 n 次，我都不太愿意见。可谁知道他十分执着，好友拉黑，手机关机都阻止不了他。哎，而且每次来啊，都还带着小弟来，扬言要要。要烧了我的屋子，怎么说呢？威逼利诱吧。到最后，我只好从了他，成了他集团的 CEO。后来，随着时间的推移，他越来越不听我的话，死前还甩口大锅给我。可是总体来说，我们的合作还是很愉快的。莫龙，啊，哦，你的记忆往昔，和我有什么毛关系呀？哎，女侠，你轻点，轻点，轻点。陈晓说的是，呃，做一个好的领导者，其实本身并不一定需要具有多强的能力啊。啊，就像哎，咱不说是谁的那位一样，学会说一句话就好。什么？你行，你来。范大大人，我想到了一个非常好的出黑板报的方案，让我来给你阐述一下。什么都不用说了，我相信你的能力。你行，你来。我行，我来。实验室的清洁工作就交给你们了。化学实验室交给我。我相信你们，你行，你行，你们来。哎，班长，教科书去哪里拿？你的家学收藏，你什么就能收。那怎么拿？相信你的直觉。你行，你来，你行，你来，你行，你来。你行，你来。班长，那个。你们都行，你们自己来。班长。烦死啦！所以说一点都不复杂，你没什么了不起的。等着吧，你这么草率的处理工作，很快就会出乱子。我的办法好得很。接下来什么工作来着？啊，两个没来上学的同学，太简单了。这种情况总不可以你行你来吧？也没什么，就是没来的同学，没来的同学就是在家，然后没有在家的话，我去找他不就好了？这可没那么简单。校规规定，一个学期可不能无缘无故的旷课五天，否则……否则什么？开除！明知道有这样的校规，还连续两天都没有出现，必然是有什么难言之隐。这没什么，天大地大，什么事都不怕，而且我出马必秒杀。真要是这样就好了。你看，你看看，你看看，你这满脸的不信任，你就觉得你比我还行哦。嗯，敢打赌吗？怎么赌？不是两个同学没来嘛，对吧？一个是女的，一个是男的。我负责女的，你负责男的。那么，看谁先让他们来上学赢。这有什么好赌的？你是怕吧？输不起啊！我是不愿意
，了得意，输不起，输不起啊，输不起，快叫地道妹，了得意。输不起，输不起啊，输不起！把他地址给我。辣条啦，辣条，五块一包啊，五块一包。辣条，辣条，五块一包。这咄咄逼人的战役，退隐江湖数年，第一次感到如此明显的敌意，是那边两个人发出来的吗？我是叶木西十班的班长。你有什么事儿吗？呃，我只想问你，为什么今天没来上学？不想去。哪位？还是我。赶紧把吃的放下，然后出去。你以为我是真的送外卖的呀？你还不如去学校补一补脑子。你看什么呀？给你房间。嗯，这么黑，要你管？这是我家，我就喜欢这种乌漆麻黑的感觉。行了，别看，赶紧走，赶紧走，赶紧走，赶紧出去。你是我们的 dancer 吗？怎么穿的这身衣服？赶快去换。你好，我是来找薛潇东同学。又是他的粉丝。保安。哎，误会了，我是薛潇东同学班上的学习委员，我是来找他有事的。你是潇东的同学？你是枫叶中学的？嗯。我是潇东的经纪人安妮。你好，我叫廖丹毅。谢导演，导演辛苦了。夏东，做得好。他们在干嘛？拍 MV 呀、啊，肖东的最新单曲。单曲？你不会不知道我们肖东吧？天哪，他可是现在最炙手可热的青春偶像。偶像吗？我刚表现怎么样？超级棒。<笑>哪有那么夸张？徐晓东，这位是哦，对了，他说他是你同班同学。你好，你好，我叫廖丹毅，我是枫叶中学高一十班的学习委员。我过来是想问你，为什么没来报道？其实这件事我很抱歉，昨天我真的有按时去报道，但是中间出现了一点小小的状况，所以安排了今天的行程。什么状况？时间的熬夜让他们变得头发油腻，长时间的等待让他们变得面色苍白，眼睛中充满了血丝；长时间的呼喊让他们变得声音沙哑。为了争夺能够看到薛潇东第一排的位置。他们衣衫褴褛，他们不害怕疼痛，他们的脑中只有一个名字，那就是血
小子。无论多么强壮的安保人员都无法抵挡他们。当他们接触到萧东，当他们，当他们，金小姐，林姐，他们什么都不放过，萧东的头发、衣服、签名，还有合照。当他们接触到萧东，当他们蚕食殆尽之前，他们绝不松口。有那么严重吗？有那么严重？有那么严重吗？你看看啊，这就是他们在学校门口给我挠的。好了好了好了，我了解了。现在他们知道肖东要到枫叶中学上学，他们也知道因为是学校，所以我们无法投入过多的安保，所以现在学校门口全是他们。我昨天也是因为这个原因，所以没有去学校上课。既然当偶像这么麻烦，那干脆别当好了。那就不可能了，廖同学。当偶像是我的梦想。嗯、移动硬盘，两个 T 的，海底捞底料，番茄，圣罗兰口红，五十二。张张姐，你真不记事？你再这样下去，真的外卖来了，我会不敢开门的。又怎么样？那你跟我一起出去吃饭呢？你到底想干什么？让你去学校啊！我去学校有什么好？交朋友啊！但是我朋友很多，我去给我已经满员了。我你你，但是你这样不能一辈子。我觉得这样一辈子挺好的。我不会让廖丹印印的。朱山奇，你给我等着。这个助山器不让我进他的房门，难道我不能让他出来了吗李姐，我我我看见他们了，他们好好大一群啊！可恶，有没有什么办法？呃，我去引开他们吧。不行，实在是太危险了。这是我的职责所在。小东，身为你的经纪人，我不可能不用你的歌曲做铃声啊！没关系，我能理解你。现在不是感动的时候，好。啊、不要管我，快走！每到一个地方都有埋伏，这样下去
，根本到不了十班。小东，实在不行，你跟我回公司吧，这样我就有更多的人手保护你了。不行，奈玲姐，我还是希望能够正常的校园生活，做一个偶像不可以逃避的。既然这样，你们先逃吧，我去抵挡一阵。你干嘛？这是一个经纪人应该做的。是傻子呀！香菇鸡腿饭的味道。一共四十。你等等，我给你拿钱。我付过了。一顿饭就想收买我？没这个意思，但是饭呢，我买了两份。嗯，那你见了吧。在家都干什么的？嗯，刷刷快递啊，看看美剧啊。嗯，你喜欢美剧？嗯，不光是美剧吧，美国电影、日本动漫、日剧、韩剧，我无一不追。我的公众号“带刺小花”可有名了。我也挺喜欢美剧的。嗯，所以你是那一种评论家？嗯。不过我评分以严厉著称，在我这儿很多戏。根本就记不了课。嗯，他拍片子挺辛苦的啊，拍的那么辛苦，被你说的，你能你行啊，你行你就上啊。你这是什么道理？我要是评论个冰箱，我还得自己会制冷啊。本来就是做给大家看的东西，就得经得起推敲。嗯，有道理。这样下去不是个办法，被发现，这是时间问题。看样子我还是不适合上学啊，是我太天真了。偶像和普通学生不可兼得，还是考虑到国外当练习生好了。不行，为什么？本来你想不想上学，跟我没什么特别大的关系。但是到如今，你必须要去值班报道。为什么？因为。有一个家伙，我绝对不想输给他。算了，细节你就不用了解了。我想到一个办法。什么？哎呦我天，这这什么？薛小东，薛小东，这个名字怎么那么耳熟啊？太恐怖了，太帅了！啊，这个家伙不是跟我们一个班吗？今天也未来学校的样子。等等，你再说一遍。薛小东，快点等着我，我也是你的粉丝，你也来上课啦！我也来。薛小东，薛小东，我们马上就要见面喽。
。小童同学你好，我是你的粉，我是你的同学朱山奇，以后就多多关照了。嗯，多多关照。我叫陈秋冬，很高兴认识大家。Hello， 大家好，我是朱山奇，希望能跟小，能跟大家成为好朋友。勉强算是平手吗？刘大爷，你这是什么鬼样子？别问了，偶像这东西，还真是不得了。啊，虽然是平手嘛，不过今天也是我第一天当班长，而且你又有那么多年的经验。怎么样，姚丹一，我是一个比你好的班长，说吧，说，说，说出来，说说说说说。关于这个吧。调查过吗？黄南、黄毅两兄弟在初中时是最有名的淘气包。再等等，你把化学器材交给他们，学校肯定还有不少东西被炸成天边的一道红霞了。太夸张了。还有这个黑板报。这什么鬼？是你让我们浑身充满艺术细胞的文艺委员。你行你来的。顺便说一句，由于全班去拿教材，去往教育处的路已经完全堵死了。叶木西，想当一个合格的班长，你还差点。姚丹英，你是我这世界上最讨厌的人。我也是，班长大人。